അമ്പത്തെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുറ്റം നിറയെ ചേറ് കയറി അന്ന് നാണിയുണ്ട് കൊല്ല എത്ര ചത്തൊടുങ്ങിയാലും നാണിക്ക് ചാവലുമില്ല ജീവിക്കലുമില്ല അമ്മേ ഭഗവതി മണ്ണാർശാലയിൽ ഉരുളി കമ്മിറ്റി കിട്ടിയതാ അവന് നേശേരി ഇന്നിങ്ങി വരട്ടെ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാവെന്നും പറഞ്ഞു പോയതല്ലയോ കാത്തിരുന്ന് മൂക്കി പല്ല് കുരുത്തു നാരായണൻ കുട്ടി എടാ നാരായണൻ കുട്ടി എത്ര വിളിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം പെറ്റതള്ളയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന വിചാരം ഉണ്ടോ അവന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അവനെ പറയുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനൊരു തള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ അവന് സത്തോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് വരണ്ടായോ ഞാനിവിടെ ആരെ കാത്ത് കഴിയാന്ന ആളുകൾ യോജിക്കുന്നത് നനിട്ടല്ലേ എന്താ കാണത്തോളേക്ക് ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ആരാ നമ്മുടെ നാരായണ കുട്ടിയാ ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് വാഴയല്ലോ എങ്ങനെ വാഴാനാ ഇന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതിയല്ലോ വീട് മൂടിയാന് അമ്മാ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലേ പഠിച്ചു അച്ഛനെങ്ങാനും കാണും മാറ ഈ പശുവിന്റെ പാല് അതിന്റെ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള അല്ലേ അതെ പിന്നെന്താ അതിന് കൊടുക്കാത്തെ അവൻ കുടിച്ചല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ കറക്കുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഇതിന് പുല്ലും പിണ്ണാക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ലേ വടാ അമ്മാ ഈ പച്ചക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാ അതല്ലേ മോനെ വീട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം ആരും ചോദിക്കൂല തന്റെ ആരാന്ന് ഈ തലപ്പശുവിന് അതിന്റെ കുട്ടിയെ നല്ല ഇഷ്ടാണല്ലേ പിന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരു അമ്മ മതിയായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പൂന് ഇഷ്ടമല്ലേ അച്ഛൻ അപ്പൂനെ വഴക്ക് പറയുന്ന മോൻ മിടുക്കിടാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതല്ല എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ അപ്പൂന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലേ എവിടെ നമ്മുടെ അറക്കകത്ത് നമ്മുടെ അറക്കകത്ത് അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ പുറത്ത് വരാത്തെ അതല്ലേ അമ്മാവും പറയാറുള്ളത് സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോ കൈയും കാലും മുഖവും കഴുകി അറയുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവിടെ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ണു അടച്ച് അമ്മേന്ന് ധ്യാനിച്ചാ മതി അമ്മ വരും
ഇന്ന് അപ്പുവിന്റെ തുലാഭാരമാണ് വൈകിട്ട് പൂവമ്പഴവും ശർക്കരയും കൊണ്ടൊരു തുലാഭാരം മതിയെങ്കിൽ മതി എഴുന്നേറ്റ് വന്നാട്ടെ അതിനിരുന്ന് കരയുന്ന എന്തിനാ ചോറിന്റെ മുമ്പിലേ എഴുത് മോനെ മതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പായസം പഴമൊക്കെ കഴിച്ചതാ താൻ ഈ വെളിച്ച കാരണം ഒന്നും കണക്കണ്ട ചോറ് അച്ചിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി പോകരുത് ഇരിക്കണം അവിടെ
सदा समय में आप पढ़कर कुतिर में समय लगा रहा वाले पुस्तक और तो आये चुड़ैल करके ये वीडियो ला पुस्तक में लाने वाले चुड़ैल नहीं ओ सर्वज्ञ बीड़ होंगे रियो आ ऐन्ना ने डर्सल्ट वेरी ना था अरे नहीं हम्म ओनम अच्छा <laughs> 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 या कूड़ा स्वातंत्र बोर संभव या सैडल मुखम अत्रो पर या दुस्वांत्र या पटिया नी वे राजू, 
ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചാടി നിന്റെ പറന്നു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യാന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അതെന്താ അവന് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എനിക്ക് കപ്പൻ സാസ്ത്രം നീ വി ഐ പി എന്നടാ ഇത് വില കൂടിയ കപ്പാണ് അമ്മയുടെ ഏക അങ്ങള പത്തു കൊല്ല നൈജീരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു കപ്പാണ് അപൂർവമായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാറുള്ളൂ എന്റെ അന്യനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നമ്മേ രാജുവിനെ പോലെ എന്നെയും കാണണം ഞാൻ വി ഐ പി ഒന്നുമല്ല എനിക്കും സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തന്നാ മതി ശരി സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തരാം ഒരു മാതിരി ചൊറിഞ്ഞ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്റെ പറയായിരിക്കാൻ വയ്യ രാജുവും പാസായി മേ ഞാൻ എടുത്തു വരുമായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തിനാ ദുസ്വാന്തരം കാണിക്കുന്നത് എന്തോ നമ്മ ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ നീ എന്തിനാ അടുക്കളേക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല നീയെ പോന്നറിയാ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റാനാ ഫ്ലാസ്റ്റ് കൈ എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചു അമ്മ എന്നെ എടുത്തോട്ടാണ് എണീറ്റത് രാവിലെ എനിക്കിട്ടൊരു വലിയ ഡോസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതൊന്നും സാരമില്ല ഇനിയിപ്പോ അച്ഛന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നീ ഒന്നും കാര്യം വെക്കണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കാര്യം ആ ഇരുന്നിട്ട് പോളിയ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും വേണ്ട ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് ആ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇറങ്ങും പത്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് നീ പാസ്സായി ഞാനും പോട്ടെ കമ്പി വലിച്ചു കീറിയിട്ട് 
ഒരു ഉപ്പി മദ്യം കുടിച്ചു തീർത്തുവെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും അത്ര ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരകൽച്ച അപ്പവും ഈ വീടുമായിട്ടുണ്ടാകരുത് വല്യങ്കന്നിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് എനിക്കും വയസ്സായി ഈ വീടല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നരുത് ഒന്ന് അയന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പു എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരും കൂടുതൽ മുറുക്കിയാൽ പൊട്ടിച്ചു പോയി കളയും അതാണ് അങ്ങനെ ഈ വീടിന്റെ നിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് ഇറ്റ് ബി ഫോർ യുവർ ഗുഡ് എന്നാ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കാർഡ് വരും എന്നാ പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തോ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മേനോൻ എഴുതാ അവൻ എവിടെ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലെ ബസ് മോശമാണെങ്കിൽ പുറത്തു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കാച്ചി എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഓ ഉണ്ട് പണം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മേനോൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരും എന്ന ഉടനെ എഴുത്തരുതനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായില്ലേ അങ്ങനെ മേനോൾ അദ്ദേഹം അപ്പുവിനെ വിളിക്കാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
सौदो सौदावनी आ वरु वरु हाँ मने अब गुड़ा इधर निंदा वीड आ वनलो आलो निंदा अम्मा न्याम निंदा च अंगल हम इधर एंड मूत्र संदर्भी अमेरिका ला अनगवेशन बा इस दिन रिप्ते ले इन और एक आधार वापर मुड़ी वीट लोन अवलाय सिंड्रला नो स्लीपिंग ड्यूटी ने इन दो अने बिल क्या अल पल्लाल ने उड़ी पोई आधो उन्ड बेल्लम ब्रेक और नो इल्ला डियर प्रिया एस यू नो लैवरेटर्स आर ओल्ड फैशन आई एम आल्सो इन माय थॉस एंड एमोशन हेंस दिस लेटर द मोमेंट आई सो यू यस्टरडे एट द थिएटर � ओसो Hence, these three little words go to hell. Priya. Excellent. Kato saudu. Oh, apu na orda mota thi nartham manchilaiyo. Sauda mini enna vada naamam. Saudu unnu vilche. Nyan vigrada maaki ennala. Mini mini nyan vilke na vake ista. Ni maale jo aginda apu. Ivala da prayathine. मोन इन मनसू 
അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാനാണോ ഭാവം താമസിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തോന്നാ കുഴപ്പം നമ്മുടെ മോന്റെ മുറി ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമല്ലോ വെറുതെ എന്തിനാ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട കാശ് മുടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ ഈ സ്ഥലം ഒട്ട് വരിയുമായിട്ടുമില്ല പഴയ പോകുന്ന വയ്യാവലിയൊക്കെ പിടിച്ച് തലയിൽ വെച്ചോളൂ എന്ത് വയ്യാവലി നമ്മുടെ മോക്ക് എന്ത് പ്രായമായി എന്നറിയാമോ പ്രസവിച്ച നീയല്ലേ നിനക്കറിയാൻ പറഞ്ഞോ ആ പ്രസവിച്ച ഞാനാ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ട് അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ നീ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രായം നോക്കണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കാലത്ത് ഓഫീസ് പോവില്ലേ വെറുതെ അവർ തന്നെ അടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം സമ്മതിച്ചു കോതികിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് എനക്ക് നല്ല ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് അവൻ നാട്ടും പുറത്ത് വളർന്നാൽ ഒന്നാം തരം ചെക്കനാ നീ നിന്റെ സന്തതി അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചാ മതി ദേ എന്താണ് ഡേ കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക ചുമ്മാ ഒരു ഇടപാട് കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു അമ്മേ ഒരു കാപ്പി അപ്പോ വേഗം റെഡിയാ നമുക്ക് ഉടനെ പോണം ശരി ദേശീയതലത്തിൽ വേലക്കാരികളുടെ ഒരു മാർച്ച് പാസ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അരങ്ങേറി വൺ വീക്ക് വെച്ച് എല്ലാത്തിനെയും ഇവിടെ ഔട്ടാക്കി എന്നിട്ടായി അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത് സംഗതി ഞായറാഴ്ച ഉള്ളിൽ ഞാൻ അടുക്കളെ കയറുന്നോണ്ടാ ഒരാഴ്ച ഇവൾ പൊലിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന അവിയലും സാമ്പാറും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കും ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരും അവളെ ഭാവോ അവളാ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അങ്കിൽ എനിക്കും ചിലത് അടുക്കള പണിയൊക്കെ അറിയാം ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാനും കൂടാ വേണം മോനെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുക്കള മേധാവിത്വം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി മറ്റു വിശേഷം ഒന്നുമില്ല അപ്പു എന്റെ ആശാലയെ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ആദ്യ ആ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർമ്മ ഇത്ര നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ മുങ്ങി ഇളക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വിട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്വാമി ഒരു കുളവാക്കും ഞാൻ അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടു ഞാൻ സ്വാമിക്ക് വരാൻ ക്യാഷുമായി വന്നതാണെന്നും നിനക്ക് ലൈബ്രറി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞു നാളെ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് വരണം എന്തിനാ ആ സ്വാമിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാശൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ അത് ശരി അല്ല ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനെ കടമായിട്ട് മതി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരാം തരൂ ആ നോക്കട്ടെ ആ നമുക്കൊരു കാപ്പ് കുടിക്കാം എന്താ വാ ഒന്നോ ചേച്ചി പോവാണ് പിന്നെ എന്താ വേണം വേണ്ടതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓ ചെറുക്ക ഇതാരാ ഇതെന്റെ ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പു ഇക്കൊല്ലം ജോയിൻ ചെയ്ത അപ്പു പൊന്നമ്മ ചേച്ചി തിരുവല്ലക്കാരിയാ രേവതി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല ചേച്ചി ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്നും വന്നേ എന്താ ഒരു ചുംബനം തരൂ തോമച്ച കളിക്കല്ലേ ആ ചൂടാവാതെ നിങ്ങളെ കടവായിട്ട് വന്നാ മതി നാളെ തിരിച്ച് നീ വെറും ഒരു കുഞ്ഞിരാമനാണല്ലോടാ കുറച്ച് ഫാഷൻ ആയിട്ട് കിടക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്ഥലം കോഫി ഇവിടെ നല്ല ഹാമ്പർഗർ കിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണം ഹലോ നല്ല രണ്ട് ഹാമ്പർഗർ അല്ല അപ്പൂര് മാസം എത്ര രൂപയായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അയക്കാറില്ല പിന്നെ 
ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആഹാ പാ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള തുക മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറച്ച് രൂപ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എത്ര കാണും അതെന്തിനാ അറിയുന്നത് എന്റെ പൊന്നച്ച എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കും കടക്കാറ് മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് അമൗണ്ട് എനിക്കൊന്ന് റൈസ് ചെയ്താ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം എനിക്ക് ആകെ കട എത്ര രൂപ വരും എനിക്കല്ല അവിടെ പത്ത് ആയിരം രൂപ വരും നോക്കാം നീ കഴിക്ക് ഞാൻ അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എപ്പോഴും അതെ പരിയ പണം കൊണ്ട് മാറി കഴിയുമ്പോ കുന്നങ്ങൾ ഒരു ചിരി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലൈബ്രറി ബുക്ക് നാളെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം കുറച്ച് നോട്ട്സ് കുറിക്കായിരുന്നു തനിക്ക് അമിതാഭിന്റെ ചായ ഉണ്ടെന്ന പൊതുജന സംസാരം എന്നാരും പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏക അഭിപ്രായം താൻ വളരെ ഹാൻസ് ആണെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അവളുമാരുടെ വിചാരം ഞാനും താനും തമ്മിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഷോ ഞാനും താനും തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എതിർക്കാൻ പോയില്ല അതങ്ങനെ പെൻഡിങ് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെച്ചത് താൻ വേക്കന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുമാര് ഓരോരുത്തരും എഴുത്തുമായി പുറകെ വരും എനിക്ക് ജോലിയാവും മാത്രമല്ല അവളുമാരുടെ ഹീറോ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പ്രസ്റ്റീജ് കൂടിയാണ് എനിക്കിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട തനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെ ഇനി ഫ്രണ്ട്സുമായി റോഡിൽ വെച്ചോ സ്നാക്ക് ബാറിൽ വെച്ചോ കാണുമ്പോ ഒന്ന് അടുത്ത് പെരുമാറിയേക്കണം അറിയാവില്ല അതിന്റെ ഒരു രീതി ആ ഇതുപോലെ ചിരിച്ച് ഏറ്റല്ലോ എന്നെ ചമ്മിക്കല്ലേ നീ അവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ അപ്പൂന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നച്ച ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനല്ലേ എന്താ ആവശ്യം മറന്നോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് ഒരെമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓ അതിന്ന് തന്നെ വേണോ പിന്നെ ഇല്ല സ്വാമി ഇന്ന് തന്നെ കൊന്ന് കുറെ വിളിക്കും ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്കിളിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് സംഗലായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പുന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് തോമാച്ചൻ അപ്പുനെ കണ്ടു അപ്പോ അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തോമാച്ചൻ വാ
അല്ല ഞാൻ വന്ന കാര്യം തോമാച്ചൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആയിരം രൂപയുടെ ആവശ്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുറന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ആയിരം രൂപ കടം വന്നു അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കടവ എങ്ങനെ ഇത്രയധികം രൂപ കടം വന്നു സത്യം പറയണം കള്ളം പറയുന്നതിലും ഭേദം അതല്ലേ എന്റെ എങ്കിലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തുടക്കത്തിൽ വണ്ണം ഓടിയിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പിണായി ലോഹ്യത്തിലായി അവളെ ഞാൻ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാൻ ഷർട്ടും കൂടുതലായി വാങ്ങിച്ചു മുന്നൂറ് രൂപ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അമ്പത് നൂറ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവൾക്ക് ഐസ്ക്രീമും പോപ്കോണും സിനിമാ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് എഴുന്നൂറ് രൂപ വഴി മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അവൾ അങ്ങനെ ഉദ്യാനയ്ക്കും പോയി എനിക്ക് മൊത്തം ആയിരം രൂപ കടവായി എന്നെ അവൾ അങ്ങ് തെണ്ടിച്ചു രൂപ അപ്പുന്റെയാണ് എങ്കിലും അവനെ ഒരാൾ കളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ട ഒരു കള്ള ലക്ഷണമുണ്ടല്ലേ ഏയ് അതല്ല ഈയിടെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫ്രോഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാങ്കളെ കടക്കാരെ വെട്ടിച്ച് പാത്തും പതുങ്ങി നടന്നു കിടന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി തോമാച്ചന് ആയിരം രൂപ തന്ന എങ്ങനെ തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റാങ്ക് ഉണ്ട് അക്കാര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയാലോ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം ശരി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തേ തോമാച്ചോ എന്തോ നമ്മളെ ഇനിയും കാണേണ്ടി വരാ അയ്യോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കപ്പോ ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലീസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അവന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് എന്റെ ബാഗില് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതെടുത്തേ എന്റെ ബാഗില് ഒന്ന് എനിക്ക് താ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഒന്ന് വേലക്കാരി രണ്ട് ഭാര്യ ഇതിൽ
ഇന്ന് ക്ലാസ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടിന്റെ താക്കോലിന്റെ കയ്യിലാന്ന് ഓർത്തത് കുറെ നേരം പുറത്തിരുന്നു പിന്നെ ബോറടിച്ചപ്പോ ബാക്കിലെ ടെറസ് വഴി അകത്ത് കയറി പക്ഷെ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്റെ ഈ നല്ല സോൺ വാഷിന്റെ തയ്യിൽ വിട്ടുപോയി പ്രിയ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരോ ഇത് കണ്ടോമ്മേ ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോ അപ്പൂന്റെ മുറിയിൽ ശബ്ദം കേട്ടു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ പുള്ളി ബാത്റൂമിലാ ചോദിച്ചപ്പോ ടെറസ് വഴി അകത്ത് കയറിയെന്ന് പാന്റിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടോ അവളിന്ന് നേരത്തെ പോയി അങ്കളോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ വായിക്കാൻ തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്കുന്ന ഓഫീസ് അല്ലേ ഞാനിന്ന് ലീവ് എടുത്തു അമ്മ കഴിച്ചോ അങ്കളും കൂടെ വരട്ടെ പഠിത്തമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ നടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ സിംഗിൾ റൂം ആണോ ഡബിൾ റൂം ആണോ രണ്ടുണ്ട് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ സൗകര്യം ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കിവിടെ സൗകര്യ കുറവൊന്നുമില്ല അതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് അതായിരിക്കും അപ്പൂന്റെ പഠിത്തത്തിനും നല്ലത് നമ്മളെ എല്ലാം ആലോചിക്കണമല്ലോ മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും അങ്കിലും ഞാൻ ഓഫീസ് പോകുന്നവരാ പ്രിയ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു വാലും ചെയ്യലില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വെറുതെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറയിപ്പിക്കണോ ഞാൻ ഞാനത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറാം ഇന്ന് തന്നെ മാറാം ധൃതിയൊന്നുമില്ല റൂം കിട്ടിയിട്ട് മതി അല്ല റൂം കിട്ടും ഞാൻ ഒരു ദോശ കൂടി വേണ്ട അപ്പോ നീ എങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ ഞാനിന്നൊരു പറയാൻ മറന്നുപോയി തോമാച്ചിന്റെ കൂടെ പേയിങ് ഗസ്റ്റായി ഹോസ്റ്റലിൽ പോട്ടെങ്കിൽ ാണെങ്കിൽ എന്തിനാ പൂ നീ വല്ലവരും കൂടെ താമസിക്കുന്നത് ദരിദ്രകുജനായ എന്റെ കൊച്ചുമുറി ഞാൻ അങ്ങേൽപ്പിക്കാണ് 
ഈ മുറിയിൽ അവിടെ നിന്ന് താമസിച്ച് ഇതിനെ സമ്പന്നമാക്കിയാലും കൃഷ്ണ ഭക്തവത്സര ദ്വാരകാനാഥ ഈ പേങ്കസ് എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല അറിയുകയും വേണ്ട കട്ടിൽ നീ എടുത്തു ഞാൻ പറയക്കണമെന്നുള്ള നിന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ നീ ഊണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ നീ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഉള്ളവൻ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ ആമേൻ കാശു മുടങ്ങാൻ കൊടുക്കണേ എന്റെ പന്നച്ച ഞാൻ ഇവിടെ കാശു മുടക്കില്ലാത്ത വീട്ടുകാരനായിട്ട് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം രക്ഷകൻ എത്തിയല്ലോ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കാം അല്ലെ ഞാനൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലേ 
Do more large. मनसोमा चिरी
menú de inote. El león parmileño. Manse lo el león parido. Ni aunque acá. Tírate. Ni a nadie te llega, Angel. El león en la cuchara de arriba. Vete a Angel. Orme a Epoto. Y en otro trinal en tu parnalio. Hasta el chagar en cuchara de arriba. Y en मनसोषमो स्वल्पी
ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഒരു റേസ് കോഴ്സിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്റെ വിദൂഷകരായ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ എത്തിയ ഇവരായ എന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് തമ്പിയുടെ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്പിയാരും ഔസേഫ് അതല്ല നാട്ടിൽ ആ നമുക്ക് വേറെ എന്താ സംസാരിക്കാം കമാ ആ 
पागला थोड़े नंबर एक तो कुछ गुड़ा इंगेले उन्हें नाने नहीं हुई तो आउट से भी नहीं मरा कुछ हाँ हाँ एंड ना जाता वो लोग जो उड़ी किन्हें तार उधार नहीं ले लम शील आई पे ले चेता ये कुंजन नंबर एक चेतन दे आ रहा पप 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 दिन डबड़ा अंडा सर है हैंडे अम्मे पर एम बाई को विक्कू नहीं ला कुड़ी चकार लेने किक्कू नहीं ला यहाँ ना वहीं तक अंडी अरे उस पालू रहना श्रीमती वट्टे क्या पौरंगी गर्भनी हाँ वहाँ भागी बैठा चल चल युवरे एक बार समय कुड़े लेंगे पारे ना उन दोनों में ऐरी करेगा जोली क्या रे अल्पम को डाले तेरे अर्थ में ले नल्ले एंड करने का अर्थ तो इल्ला है मेरा नाउसे, उरी बार बंदे इंगल लोडी, उरी किलन जाइ क्या आता हूँ तो बोले कुदरे आना नंबियार, रन, एक्चुअली दिन नहीं उरी बुद्धि होता है, ये पर उरी बार तो ये तीर लोग, अंदर जरे मारने के आवम बाबजूद है, जुम्मा उरी डिमांड लूटा रहा, गेनी की प्रत्येक � Pandai orang baca tak? Namaskar sir. Macam mana dah? Walau ni dah sir. Anjir kagak tu perwesan orang tu. Anjir perwesan ni lah. Macam mana betul kan? Ini yang terang. Sabtu malam tu. Ini yang meeting baru tu orang ni dah hilang. Ada tu satu baju suruh tu ni kita turun tu. Orang mainon. Pulih yang baru cakap orang ni dulu, apa dah phone? Pas kerana ni le, ini ada tak? Ini macam mana? Ah, anda? Aku pun macam itu lagi, saya nak dorong. Demand itu dia na. Kali ni itu baru ya na. Ni saya itu jauh lebih orang kau ni baru ni, kau tinggal ni baru ni kian na. Yang ni ini tu baru ni, orang orang semua ni ini kau dekat ni. Ibu orang ni kerja apa tu? Kau cuci ni ala sami siapa? Ibu anda ini ni, apa anda ini ni? Yang ni ni, nama tu bulan kerja, orang semua ni orang itu berumah ramai baru ni lah. Asyik. Yang baru ni, mana? Ibu naga ni mana? Ibu tu pala garis tu ni alkali ganu. Pala tu kan dilihat, kaiti lihat tu nadi ganu. Beran ni tu ni dana tu nadi apa lah? Nama lain ni beti. Yang bini, mau ke pedi ane? Ente boleh tamus cula marang? Ente boleh kudir teri ganu? Muti lagi alu. Yang baru ni tu ni. Walau ni beran dapat teri alu eri ganu. Ibu tu walau ni suadi ni allah alu ganu. Nokia ni tu ok perumahan ni tu suji pisi tu ni. Nyalu Nokia.
എന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പിടിത്തം വല്ലാതെ തല വെച്ച് കിടന്നോണ്ടാവാം ഏതെങ്കിലും ഞരം പിട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീറളക്കം കൊണ്ടുപോവാം മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനാണോ നഴ്സ് പൊരട്ടിത്തരും ശ്ശേരി മനയില ജനിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തെല്ലാം അന്യാധീനപ്പെട്ടു വകയിലൊരു അമ്മാവനും കുടുംബവുമാണ് മനയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വരുമാനം കുറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നൊന്നായി എഴുതി വിറ്റു തറവാടി ജപ്തി ചെയ്ത് കടക്കാരി കൊണ്ടുപോയി ഒന്നുമില്ലെന്നായപ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരണം ഡോക്ടർ എവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ രീതിയൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ അറിയാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ ജോലിയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം പേടിക്കാനും നോക്കി ഞാൻ ഇനി വരാം എന്താ രാത്രിയില് തുമ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തുമ്പയോ ആ കാശി തുമ്പ അത് നാട്ടിലുള്ളൊരു ചെടിയല്ലേ അത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പറ്റി ഞാനിപ്പോ കണ്ടിട്ട് വരിക ഒരു കാശി തുമ്പ പൂ ഗായത്രി ദേവി ഇതാണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം വലിയ കാര്യമാണ് തന്നോട് വിവരം ഉടനെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഏതോ ഇല്ലത്തെ തൊടിയിൽ ആരുമറിയാതെ വളർന്ന കാശി തുമ്പ മേമ്പുടി സാഹിത്യം ഉറക്കത്തിന് നല്ലതാ ഗുഡ് നൈറ്റ് നേരം വെളുത്ത് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ ഡോക്ടർ എന്റെ ജോലിക്കാര്യം ഗായത്രി ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല പിന്നെ ചികിത്സിക്കാറുണ്ട് 
സ്വയം എന്റെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ താൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ തനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ഡോ ആർക്കാരാ ഉള്ളത് എനിക്കായാലും തനിക്കായാലും മനസ്സല്ലാതെ മറ്റൊരു കൂട്ടില്ല പിന്നെ താൻ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ ഒരുപാട് നേടിയ സമ്പന്നനായ ഒരു പുരുഷൻ ആ അതുകൂട്ടെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാമോ ആ ചീട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിയുസിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്നാൽ നല്ലൊരു ഷേക്സ്പിയർ നാടകമാണ് ഒരു കുത്തി ചീട്ട് ബോർഡി മാറി കിട്ടും നോക്ക് ഏസ് കിങ് ക്വീൻ ജാക്ക് ജോക്കർ വിദൂഷകൻ ഏത് വിഷയത്തിനും ഒരു മുഖവരി ആവശ്യമാണല്ലോ ഹെൻസ് ദിസ് വെരി വെരി പ്ലസ് സർപ്രൈസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തോലക്കേണ്ട തമ്പി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു പുരുഷധനം കൊടുത്ത് ശ്രീമാൻ മകൻ തമ്പി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു യെസ് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ കാശി തുമ്പ ഓ ഗായത്രിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സൗദാമിനെ കൃത്യമല്ലോ അടുക്കളയിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഉള്ളതൊക്കെ മതി എന്നേ തൈരും പച്ചവളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ധൃതിയായല്ലേ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ച ഭക്ഷണം അല്പം തണുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടുള്ള സാധനം അകത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എടോ താനോട് വന്നിരി ആ സൗദാമിനി എന്നെ ഒരു അന്യനായി കണക്കാക്കരുത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തൊരു സുഖമാണെന്നോ നമ്മുടെ അമ്പലവും കുളവും ആട്ടറയും അതൊരു സുഖമാണേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭംഗി സൗദാമിനി തിരുവാരപ്പെട്ടറിയാമോ കൊച്ചിനാണ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാടാനോ നല്ല കാര്യമായിപ്പോയി ആ ഒന്ന് മൂളിയാ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാ കേട്ടോ മനേ ഒരു ബംഗാളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ അവർ രണ്ടുപേര് രവീന്ദ്ര സംഗീതം പാടും തമിഴരുടെ വീട്ടിൽ പോയി പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ അവർ ഭാരതീയാരുടെ പാട്ട് പാടും ഏതൊരു ഹിന്ദിക്കാരനോട് ചോദിച്ചാലും അവർ രണ്ടുപേരും മീരാഭിനെങ്കിലും പാടും ഒരു മലയാളി പെണ്ണോട് പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ പാടും എന്തോന്നാ നമ്മുടെ നാവിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് എന്താ മലയാളം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാ കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയാം നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേടായിട്ടാ അവർ കരുതുന്നത് നാ മലയാളി മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് വിഷയം വിട്ടിട്ടില്ല തിരുവാതിര ഞാൻ പാടെ ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പാടേണ്ടി വരും എനിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ എസ് ജോർജിന്റെയോ കാമുകാര പുരുഷത്വന്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകളെ അറിയാവൂ അത് എന്നെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞും കൂടാ ഓ അറിയാവുന്നോ പാടണേ പാടേ പാടും മരണം വാതിൽക്കലൊരു നാൾ 
അങ്ങനെ നാട്ടിലെ കുറെ സ്വത്തുക്കൾ കൂടി എന്റെ നിലയിലായി എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അതാ ടെലഗ്ര മരിക്കേണ്ട പ്രായമൊക്കെ എന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൺപതിന് മുകളിലുണ്ട് പ്രായം തമ്പിക്ക് പോകണ്ടേ എവിടെ നാട്ടിലേക്കോ ശവദാനമൊക്കെ നാട്ടുകാർ നടത്തിക്കൊള്ളും വലിയ പ്രമാണിയാ എനിക്ക് എന്നെ അച്ഛനില്ലാതായിരിക്കുന്നു ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ അമ്മ മരിച്ചു അച്ഛൻ അമ്മയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് അമ്മ മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോ അമ്മ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അമ്മ എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു വയറ്റിനകത്ത് ഒരു അനിയത്തിയാണെന്ന് എന്റെ അമ്മയെയും അനിയത്തിയെയും കൊന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ലേബർ ഒട്ടിച്ചാൽ അച്ഛനാകത്തില്ലല്ലോ ഐ മൈ സ്പോയിലിങ് യുവർ മൂഡ് നമുക്ക് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം എടുത്ത് എനിക്ക് തരണം രണ്ട് ആത്മാക്കൾ എന്നെ കാത്തവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ കഴിച്ചതിന്റെ പങ്ക് അവർക്ക് കൂടി കൊടുത്താലേ മനസ്സിനൊരു സുഖമാവും എനിക്ക് വേറെ ആരും മേനോൻ നമ്പിയാരും അവർ സെപ്പുമല്ലാതെ നമ്പിയാരേട്ടാ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ കാശ് വേണോ കാശ് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് അറിയാവുന്ന ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി പഠിച്ചാ പോരെ ചേട്ടൻ സ്റ്റീറിങ് കൈകൊണ്ടുവിടുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല രാവിലെ ഇതിന്റെ പുറകെ കയറി സാറ് കൊണ്ടുപോവും അതുപോലെ തിരിച്ച് സാറ് കൊണ്ടുവരും തന്റെ സമയം തന്നെ ഇതെല്ലാം സാറ് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്നാട്ടെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അയർത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വിളമ്പി തരാന്ന് പറയാം പോയി ഇന്നൊരു വിശേഷ ദിവസമാണ് നമ്പ്യാരെ എന്റെ അച്ഛൻ ചത്ത ദിവസമാണ് നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുന്നത് എന്റെ അച്ഛനല്ലേ ചത്തത് ഞാൻ ഞെട്ടിച്ചോളാം ഇത് മുഴുവൻ ഇന്ന് കുടിച്ചു തീർത്തോളാം പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച എന്താ തമ്പിയുടെ ബിസിനസ് എന്റെ ബിസിനസ്സോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് താനും അത് വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുക സത്യം പറയാ കുതിര കളിച്ച് ആദ്യം കുറെ കാശ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റിട്ടേണിംഗ് കമ്പനി വിലയ്ക്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ കുറെ കാശ് ഒരു സേട്ടിന്റെ ഫൈനാൻസിംഗ് കമ്പനി എടുത്തു അതവിടെ കിടന്ന് പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയായിട്ട് ഒരുപാട് കാശായി സേട്ട് പത്ത് ബ്രാഞ്ചോ മറ്റോ തുടങ്ങി അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും ഞാൻ പാർട്ട്റാ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് ഗായത്രിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ 
അത് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നമ്പ്യാരെ ഔസേപ്പിനെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പാർട്ടിയിലെ താൻ അതെന്റെ രീതി ഇതെന്റെ രീതി അല്ല എന്നാലും തമ്പി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാറുള്ളൂ ഇതുവരെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടുമില്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമ്പിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടും അതെന്റെ കാശിത്തുമ്പേ ആവില്ലല്ലോ തമ്പി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി താൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോണത് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഡോ ചാരിത്ര്യം സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യമായ ശാപമൊന്നുമല്ല പുരുഷനും വേണം ചാരിത്ര്യം യാതൊരു ചാരിത്ര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കട്രോ ഡുമനൈസർ ആണ് ഞാനെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ ആ അതുപോട്ടെ ഐ വാണ്ട് യുവർ ഹെൽപ്പ് നാളെ എന്റെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് താൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നാളെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ സൗദാമിനെ പ്രസവത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് മടങ്ങും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർത്ത് ഡേ താൻ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോ ഇന്നേക്ക് അഞ്ചാം ദിവസം മഹാദേവൻ തമ്പി വാറ്റ്സ് ഗായത്രി ദേവി താനാണ് ആ മംഗളകർമ്മത്തിന്റെ ഒന്നാം സാക്ഷി അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിർത്തി കിടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം തന്റെ ചടങ്ങിന് എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ ചടങ്ങിന് താനും വരണ്ട രണ്ടുപേരും ഒരേ ശക്തിയിൽ ഈ കേക്ക് മുറിച്ച് ഒരു കഷ്ണം സാർ കൊച്ചു നിച്ചു കൊടുക്കുക കൊച്ചമ്മ ഒരു കഷ്ണം സാറിന് കൊടുക്കുക അയ്യോ അയ്യോ അല്ല കൊച്ചമ്മൂടെ കൊച്ചമ്മൂടെ എന്താടോ ജോലി ഒന്നും ഇല്ല അടുക്കള കൊച്ചമ്മ കയ്യേറി നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചൂടെ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നെല്ലാം കൊച്ചമ്മ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ അവിടെ നിന്ന് പരുങ്ങുന്നത് ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തോ അതെ പറയാൻ വിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്പ്യാരേട്ടൻ എഴുതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ സാറിനെ വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ അറിയുന്നതിന് ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രിയിലെ ചടങ്ങുകൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് സാറ് കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോകണം കൊച്ചമ്മ ധാരാളം മധുരമിട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമായി വലതുകാൽ വെച്ച് മുറിയിലേക്ക് കയറുകയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന മധുരമിട്ട പാൽ ഗ്ലാസ് ലജ്ജയോടുകൂടി സാറിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം സാർ പാല് വാങ്ങി കുടിച്ച് മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും കൊച്ചമ്മ അത് കുടിക്കുകയും വേണം ബാക്കിയല്ല സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ
ആ ഗായത്രി ആ ഹീറ്റർ ഒന്ന് അഞ്ചരയ്ക്ക് ഒന്ന് കുളിക്കണം ശരി ആ വന്ന് കയറും മുമ്പേ തുടങ്ങിയല്ലോ ഹലോ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു കറക്കൊക്കെ കറങ്ങി അതെ അതെ ഇന്നോ ഓയസ് അഞ്ചരയ്ക്കല്ലേ വരാം ഓയസ് ആ ഗായത്രി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ വകയാ സരോജിനിയമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായാലും എന്താ നല്ല ഒരു പടി ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തന്നെ കിട്ടിയാ മതി അതൊരസറ്റാറ്റ്ലി തമ്പി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല രസീന ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിലും തമ്പി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർക്കം തന്നെയാ ഡ്രസ് മാറാതിരിക്കുന്നത് എന്താ ചേട്ടാ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് എനിക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ കാരണം ചേട്ടനൊരു കുറവ് കുറവോ എന്ത് കുറവ് നീ എന്താ പറയുന്നത് എന്നോട് ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല നീ പോയി നിന്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ ചായ കൊണ്ടു വരാൻ ഇന്നലെ കുതിര കളിക്കാരുടെ വാർത്തയായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നാലും എന്റെ തമ്പി ഈ പാവം പിടിച്ച ബാങ്ക് ക്ലാർക്കിന് എങ്ങനെ വരയാൻ തോന്നി എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേര് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഒരു ഫോർമൽ പാർട്ടി മേനോൻ എന്റെ ഒരു ഫോർമൽ ഫ്രണ്ട് അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസസ് മഹാദേവൻ തമ്പിക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ഓർഡിനറി ക്ലർക്ക് ഒരു ഷാപ്പാട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ പാവം ഭാര്യ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ വെച്ച് ആ കർമ്മം ഞാൻ നിർവഹിച്ചോളാം ആ ഞങ്ങളെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സമയവും സ്ഥലവും വൈകിട്ട് അറിയിക്കാം വേറെ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഈ ഉള്ളവനും എന്ത് വേണേ ഓർഡർ ചെയ്തു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിയനും സാമ്പാറും ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഹായ് തമ്പി സർപ്രൈസ് ഹായ് താൻ എപ്പോ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ റേസിന് എത്തിയതാ താൻ കുതിരകളൊക്കെ മറന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ മഡ്രാസ് കൂട്ടി ഒന്നും കണ്ടില്ല വരാൻ പറ്റിയില്ല ജോർജ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ മേനോൻ ഇത് മിസ് ജോർജ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത ഇത് മേനോൻ ഇത് വൈഫ് ആയിരിക്കും ആ വൈഫാ എന്റെ അല്ല തമ്പിയുടെ 
ഇതാണ് ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായി ഒപ്പിച്ചു ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാ സത്യം പറ കഴുത്തി തോന്നിയതാണോ അല്ല തന്റെ സ്വഭാവം സമ്പ്രദായം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വിഷമാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ പണ്ട് ഊട്ടി കൊണ്ട് സ്റ്റെല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അതേ ചായ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അല്ല തന്റെ സ്വഭാവവും സമ്പ്രദായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത്രയും നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല ചേട്ടാ നമ്മുടെ മേനം ചേട്ടന്റെ സംസാര രീതി പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പങ്ങി ചിരിച്ചു പോയി ഞാൻ തന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ താൻ ഈ കൊച്ചു എളുപ്പം കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോകുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ താൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മോടിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാനും ചുരുണ്ടൂടി കിടക്കാന്നാ കരുതിയേ തന്റെ ശ്രീമതി ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു ചായ തന്നു അവിനെ ഞാനൊരു പൊതി ശ്രീമതി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണപ്പൊതി താൻ വന്ന ശേഷമേ തുറക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇനി വരുമ്പോ കൂടാം ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ അവനെപ്പോ വന്നു കുറച്ചു നേരമായോ അവസരം അവിടെ വെളിയിൽ പോയോ എന്തിനാ നിന്നോട് പറയാതെയാണോ പോയത് ശരി ഞാനില്ലാത്ത ആര് വന്നാലും പഠിച്ചിട്ട് സൽക്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഔസപ്പിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ചേട്ടനിന് സംശയമാണല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ കുറ്റബോധങ്ങളല്ലേ ഹ 
हेलो नो रॉन्ग नंबर इधर वीत्रों में फोन आना लो न्यान रिटा मात्रा आने को ले यस आई कैन मेक द मैनेजमेंट एग्री It is not impossible, but a bit difficult. That's all. I know that. Yeah, we are meeting on the fifteenth. Yeah, <laughs> that is no problem. No problem at all. <laughs> yes, I, I will see to it. Yes. Okay. And okay, Yardi Vishesangal. Kahi gorai. Daayarim. Inna Yardi ke jala lla varne the. Namma saroyi ne matna. Tanda kaliya na thinde. Yalla yurangam varne the. നല്ല കാര്യം മാത്രം വീക്കാൻ ചെയ്തത് വലിയ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സരോജ് എം ഒരു മാറ്റം അവർ പറയാ ആരും ഇല്ലാതെ അവിടെ വന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇതുപോലെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എന്റെ വൈകിട്ട് അടുത്ത് നടത്തും കുട്ടിച്ചാണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനം സരോജിനിയും പോലെ ഇങ്ങനെ വാഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഴുക്കുചാലിപ്പെട്ടു പോയ പെൺകുട്ടിക്ക് പുതിയ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവരിൽ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെങ്കിലും തന്നെ വന്ന് കാണും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആകാൻ കഴിയാത്ത അവരുടെ നായകനെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ പിന്നെ ശേഷം കഥയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ കുത്തി കുറിച്ച് കാശാക്കാമല്ലോ ആ മതിയുടെ ഒരാത്തി കുടിക്കാനുണ്ട് വേട്ടെ വിഷമല്ലാത്ത എന്നും കുടിക്കും തനിക്കറിയാമോ എനിക്കും നമ്മുടെ ചെല്ലയ്ക്കും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധം തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ മുട്ടടിച്ച് മാറി കാരണം മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ അവർ വെള്ളമാകുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് ആര് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോവില്ലേ അവസാനം വരെ മുന്നിൽ തന്നെ ഓടേണ്ട കുതിരകളല്ലേ നാമല്ല മക്കളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാടി തളർന്ന് കാലും മുടന്തി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നോക്കൂ ഇരിക്കും വരുന്നവരോട് പോകുന്നവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ചരിത്രം കൂട്ടിക്കോഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊച്ചാക്കാനോ അതോ അവളോട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത കച്ചവടത്തിലല്ലോ ലാഭം അല്ലേ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റാക്കാമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി കാണും കൊച്ചമ്മയ്ക്കൊരു മയക്കം പോലെ വന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം തോന്നി അപ്പുറത്ത് മേനോൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മേനോൻ സാർ വന്ന് കൊച്ചമ്മ നളിനി ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുക സാറ് വന്നാൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് ഞാൻ ഓഫീസ് വിളിച്ചിരുന്നു തന്റെ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഹൗസേ പിന്നെ അവിടെ നിർത്തിട്ട് പോയത് സൗദാമിയെ നോക്കി ഡോക്ടർ നന്ദിയാണ് കാണിച്ചത് ആ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോണം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോലെ സംഭവം ഇനി ഇങ്ങനെ കുതിര കളിച്ച് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു പാർട്ടി പുറത്തു ചാടും തന്റെ കളിയൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടും അനുഭവിച്ചോ ഞാൻ വരട്ടെ സരോജിനിയമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായാലും എന്താ നല്ല ഒരു പടി
നമ്പ്യാരെ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചു ഇന്ന് ഞാനൊരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചു കളയാം വലിയ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ അച്ഛനും വലിയവനായിരുന്നു അമ്മയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും കയറി നടന്നു പുണ്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ നൂറ്റൊന്നും അഞ്ഞൂറ്റൊന്നും ആയിരത്തൊന്നും രൂപയ്ക്ക് അച്ഛൻ വാങ്ങിയ പുണ്യം തന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഞാനും ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പരിഹാരമായി പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുണ്യമാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഗായത്രി ദേവ് എന്റെ മകൻ എന്നോട് ചോദിക്കും അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പുപ്പൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരച്ഛന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ അവർ വലുതാകുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോവില്ലേ അവസാനം വരെ മുന്നിൽ തന്നെ ഓടേണ്ട കുതിരകളല്ലേ നാമല്ല മക്കളുടെ മുമ്പ് തോറ്റ് തുന്നം പാടി തളർന്ന് കാലും മുടന്തി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുമോ ഇവൻ വലുതാവുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കുട്ടിപ്പോവില്ലേ അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം നമ്മളോട് എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യമെന്ന് ചോദിക്കോ അല്പ അവകാശത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് കേൾക്കണം എടുത്തിയാടരുത് താൻ ആരോടായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വെറുതെ പ്രഷർ കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്തിനായി മുഖവരെയൊക്കെ ഗായത്രി എന്നോട് വളരെ വിഷമിച്ചു വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം വീട്ടിലെ കാര്യം തന്റെ സ്വഭാവവും വീട്ടിലെ രീതികളും കഷ്ടമല്ലേ തമ്പി താൻ അല്ലാതെ ഗായത്രിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് കരഞ്ഞു പാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഭാര്യയല്ല ഗായത്രി തനിക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കണം തന്റെ മുഖം മാറിയാൽ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ യു നീഡ് എ ചേഞ്ച് കുറച്ച് ദിവസം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി താമസിക്കണം നാട്ടിൽ പോ ആൻഡ് കം ബാക്ക് ഫ്രഷ് ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛൻ കൂടിയാ അത് ഓർമ്മ വേണം തന്റെ മനസ്സ് വളരെ വലുതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതാണോ വലിപ്പം പുറമേക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാവിച്ചാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പറയാനുള്ള നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ മേനോൻ നിന്റെ ആരാ ഈ കാരണക്കാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു അറിയോ ഒരു ഉപദേശക്കാരൻ വല്ലാത്ത തലയിലെടുത്ത എന്റേത് വഴിയെ പോയ വയ്യാതെ എല്ലാം ഞാൻ പിടിച്ച് തലയിൽ വെച്ചു എന്റെ മനം ചിരിക്കേ ചിരിക്കത്തില്ലയോ ചിരി 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 
വർഷങ്ങളായി ചെഷേർ ഹോമിന്റെ ഇരുട്ടിൽ തളർന്ന വാർദ്ധക്യങ്ങളെ പരിചരിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ നിന്നെ ഇത് അറിയിക്കുമെന്നും അവൻ നീ കഴുതിയിരുന്നു മറ്റാരിൽ നിന്നും നീ ഇത് അറിയരുതെന്നും തമ്പിയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ടല്ല നിന്നെ ഇത് അറിയിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മ ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് നീയും ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് അച്ഛന് എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുമായി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പു ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഇന്നും വരെ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിളിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ മരിച്ചുപോയ അമ്മയാണ് അവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് പരിചയപ്പെടാൻ അല്പസമയം എടുക്കും ഗായത്രി പരമാത്മാനറിയുമ്പോൾ മായാ സംബന്ധമയമൊക്കവേ നീങ്ങിയിടുമല്ലോ ആത്മാവല്ലാതെയുള്ള ദേഹാദി വസ്തുക്കളിൽ ആത്മാവെന്നുള്ള ബോധം യാതൊന്നും ജഗത്രയേ മായയാകുന്ന അതു നിർണയം അതിനാലേ 
കസംബന്ധമാകം സംസാരം ഭവിക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിക്ഷേപാവരണങ്ങൾ എന്നു രണ്ടുമാരും ൂപിണീയാകം വിദ്യയായതോ മറ്റേതാനന്ദ പ്രാപ്തി ഏതു ഭൂതയെന്നറിഞ്ഞാലും അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ജയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ട മോനെ വാ മോനെ വന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് ഏതാ മോനെ ആ കൂടെ വന്ന സ്ത്രീ Oh, my God. 